八个国家联合非法闯入我国领海进行联合军演，我势必让这群贼子有来无回。约翰将军，只有八个国家联合军演，是不是有点少了？以我们霸国的世界地位，最少也能召集二十个国家。你懂什么？我这是在警告华国。一百二十年前我们能干的事情，一百二十年后的今天，我们仍然可以轻而易举地做得到。不要以为刚刚才吃饱饭就有资格和我们霸国抗衡。如果华国还敢继续跟我们作对，那么我不介意让他们重温一下一百二十年前的耻辱。以我国海军目前的实力，倘若真的与霸国发生冲突，未必能占到什么便宜。所以，我准备再为国家打造一柄无坚不摧的利剑。无坚不摧的利剑。苦大哥，您指的是什么？你们有没有听说过南天门计划？此话一出，众人全都一脸懵圈。南天门计划，那不是科幻小说里面的东西吗？苦大哥，您的意思该不会是……我笑着点了点头。没错，了解过南天门计划的应该都知道，它的核心是构造一支由大型战略空天载机平台、空天战机、战术机甲构成的三位一体全球性综合战略防卫体系。如今我们已经成功的研发出了六代战机，只要对它再进行略微升级，这不就是妥妥的空天战机吗？而接下来我们只需要将空天载机平台研制出来，那么南天门计划将不再是一个遥不可及的梦了。听到我这天马行空般的想法，众人愣是没有回过神来。空天载机平台，这是啥玩意？这个嘛，你可以将它理解为一艘能够飞到天上的航空母舰，我们一般称呼它为空天母舰。空空天母舰，对我都已经想好了，咱们这次先研制一艘体积稍微小一点的吧。它的重量大概10万吨左右，长为800米，翼展200米，高80米，能同时搭载上百架空天战机。你们觉得怎么样？然而我话音刚落，奉天阳却是上前摸了摸我的额头，没发烧啊？苦大哥怎么开始说胡话了？去你的！我一巴掌扇开了奉天阳的手，我是认真的。杨斌，你也觉得我在说胡话吗？杨斌有些无奈的摇了摇头。苦大哥，您的这个想法是好的，但是确实有些不切实际了。要知道，一架航班飞机的重量也不过才一百吨左右，一枚运载火箭的重量通常也不超过一千吨。而您想要将一个重达十万吨的庞然大物送到天上去，您知道这意味着什么吗？这意味着需要给它安装一台推力超过十万吨的超级发动机。即便真的拥有这么一台超级发动机，而它那恐怖的能源消耗也是咱们无法解决的难题。所以，以我们人类目前的科技水平，这是不可能办得到的事情。我淡淡的笑了笑，是吗？如果我有办法解决能源。消耗的问题呢？比如说可控核聚变，什什么可控核聚变？杨斌一脸震惊的看着我，我这几个兄弟当中，可能只有他才真正明白可控核聚变这几个字的分量。一旦成功实现，这意味着几乎用之不尽的能源资源，整个人类文明都将发生质的飞跃。苦苦大哥，难道难道你已经掌握了实现可控核聚变的技术？我笑着摇了摇头，现在还没有。不过要是给我一两个小时的时间研究一下，应该问题不大。一一两个小时，几人全都呆若木鸡的看着我，而我却是自信一笑。我国核聚变的控制时间已经突破到了四百零三秒，就是这么几百秒的时间，那可是科研人员耗费十二万次的实验换来的成果。而我的预知未来能力最大的特点就是推演未来，我完全可以通过预知未来能力来推演无数次的实验结果，从而拿到最精准的实验数据。行了，不要浪费时间，我宣布立刻启动南天门计划。另一边，李部长正在指挥中心与诸位军官商议对抗八国联合演习的事宜。李部长根据情报部门提供的信息，这次以霸国为首的八个国家一共出动了六艘航母、七十二艘军舰以及二十八艘核潜艇。他们这次军演的目的地就是我国西海的仁爱岛附近。听到这话的李部长微微一愣，随后脸色瞬间就冰冷了下来。仁爱岛。看来他们这次是要准备与我华国彻底的撕破脸了。众所周知，最近我们华国与庸人国因为仁爱岛的归属问题发生了不少冲突，而八国的联合军演却选择在那里开展，其目的已经不言而喻了。小虎说的一点也不错，我们无数次的容忍换来的只有敌人愈发嚣张的气焰。这次咱们必须要来个杀鸡儆猴。话是这么说，可是他们这次出动的海军阵容可不小，光航空母舰就有六艘。如果发生冲突，那么咱们要怎么应对呢？听到刘将军的这话，李部长这才反应过来。要知道，咱们华国目前总共也才三艘航空母舰而已。就在此时，李部长的手机突然响了起来。只见他看了一眼来电，瞬间满脸笑容的接通了电话。小虎啊，找李叔有什么事吗？李叔，我想和您商量个事，就是六代战机量产的项目，可不可以先缓一缓？哦，为什么要缓一缓呢？是遇到什么难题了吗？那倒没有，我知道八国海军还有十多天就要抵达我国海域了，到时候真要打起来，我们恐怕没有太大的优势，所以，所以我打算用这十来天的时间为国家再添一柄利剑，只要有了它，我保证能将那群贼子揍得满地找牙。听到我这话的李部长瞬间就来了精神，什么利剑？难道比你那架黑龙战机还要厉害吗？没错，一旦研发成功，我华国将所向披靡。小虎啊，你可别开李叔的玩笑了。李叔，我年纪大了，心脏也不太好。李叔，我从来不拿军国大事开玩笑。此话当真？
。苍天为证，要是我没有做到，愿意接受任何处罚。好，处罚就不必了，你也不用告诉我你要研发的是什么。李叔相信你，你尽管放开了干，无论你需要什么，李叔无条件支持你。谢谢李叔，您请放心，我保证不会让你失望。挂断电话后，李部长思索了片刻，随后看向了刘将军、云龙，给小虎再拨一千亿过去。李李部长，咱们在苦英雄那里定制的两百架六代战机已经给他转了两千亿了，这这还要再给钱吗？废话，一码归一码，小苦搞研发需要钱，明白，我这就去安排。说完，刘将军便转身离去。周教授，各大研究院还有多少科研人员？李部长，为了帮助苦英雄尽快完成六代战机的交付，我已经按照您的吩咐派了一千名顶级科研人员过去帮助他。所以，所以研究院内的科学家加起来，总共还剩不到五百人了。嗯，去把剩下的全部都给小苦派过去。他搞科研需要人。啊，李部长，这这可是倾举国之力了。没错，我就是要倾举国之力，帮助小虎完成他说的那柄利剑。他，我现在就去。戴周教授也离开后，李部长眼神坚定地看向了我的军工厂方向。小虎啊，李叔为了你赌上的一切，你可千万别让我失望啊！没错，李部长这次动用了这么大的财力和人力，若是中间出现半点差池，他这个国防部部长估计也做到头了。而另一边，我和杨兵已经来到了我的军工厂内，只见此刻这里已经站满了华国的顶级科研人员，其中不少还是。院士级别的国之栋梁，这些可都是国家的宝贵财富啊！李部长居然全都给我调了过来，我深吸了一口气，尽量将自己的心情平复下来，心中已然暗暗发誓，绝对不能辜负李叔对我的信任。请各位前辈受我一拜，感谢大家不远千里过来助我一臂之力。说着，我和杨兵深深的朝他们鞠了一躬。苦英雄，您言重了，您为我华国做出的科研贡献，我们早已佩服的五体投地，能与您一同共事，这也是我们的荣幸啊！苦英雄，有什么我们能帮得上忙的，您尽管吩咐就是。好的，时间紧迫，那我就不跟大家见外了。这次咱们的计划有变，我需要你们帮助我完成一个新的科研项目。新的科研项目？没错，我先给你们看个东西。说着，我接过杨兵递过来的笔记本电脑，随后打开了一张图片。只见一艘类似航空母舰的设计模型映入众人眼帘。然而不同的是，这玩意还安装了四个巨大的旋翼，这可把所有科研人员都给看傻眼了。这、这、这难道就是？没错，它就是空天母舰。各位前辈，我需要你们帮助我完成一个新的科研项目。新的科研项目，对，先给你们看个东西。说着，我接过笔记本电脑，打开了一张图片。只见一艘类似航空母舰的设计模型映入众人眼帘。然而，不同的是，这玩意还安装了四个巨大的旋翼。这、这、这是南天门计划都听说过吧？它就是里面的那艘空天载机平台——空天母舰。南南天门计划，空空天母舰。听到我这话，这些顶级科学家们全都呆愣住了。苦英雄，难道您的意思是？没错，咱们这个科研项目的名字就叫南天门计划。而这艘空天母舰，我需要诸位前辈全力协助我，务必将它在十天之内研制出来。随着我的话音落下，整个现场顿时鸦雀无声。怎么了？有什么问题吗？苦英雄，您您这是在跟我们开玩笑吗？南天门计划只不过是人们对未来科技的一种幻想，以人类目前的科技水平，它是不可能实现的。是啊，更别提在十天之内将那艘空天母舰研制出来，这简直是天方夜谭。我笑了笑，没有说话，而是看向了领头的那位孙继开孙院士。孙院。但是，我听说在您的带领下，我国的可控核聚变技术已经取得了巨大的突破。而要想实现南天门计划，可控核聚变是最关键的一步。所以，我想问一下，您觉得还需要多久的时间才能彻底成功的实现可控核聚变呢？孙院士微微一愣，随后若有所思地叹了一口气。根据目前的进展来看，我预计最快也需要二十年的时间。现在知道我们为什么认为您这个南天门计划是天方夜谭了吧？因为光是能源消耗这一关，就是您二十年内都无法解决的难题。是吗？如果我说两个小时之内我就能帮您解决可控核聚变技术的所有难题，让他提前二十年问世呢？此话一出，孙院士浑身一颤，随后脸色瞬间就阴沉了下来。苦英雄，我们非常感谢您为国家和科研界做出的贡献，尤其是您研发的那架六代战机，更是让我们万分敬佩。但是您刚刚的这些话实在是太让我失望了。科学研究是一个极为严谨的过程，您怎么可以如此的信口雌黄？孙院士，您这话说的，我苦大哥怎么就信口雌黄了？我摆了摆手，打断了杨兵的话，多说无。既然你们都不相信我，我看这样吧，孙院士，麻烦您将可控核聚变的所有技术难题做一个汇总，然后交给我。至于我是不是在信口雌黄，您很快就会知道了。第二天，我刚坐上办公室的椅子，正想休息一会，这时杨兵捧着一沓厚厚的资料走了进来。普大哥，孙院士把资料都送过来了，这些全部都是可控核聚变的技术难题。他说最少要通过上百万次的实验，才有可能解决这里面所有的问题。说完，他便把这些资料放在了我的办公桌上。我淡淡的笑了笑，嗯，你先出去吧。待他离开后，我随手拿起最上面的一份资料看了起来。好家伙，这里面随便挑一个技术难题，那都需要通过成千上万次的实验才能获得精准的数据。要是按正常的流程来操作，任何一个实验步骤都繁琐到了难以想象的地步。不过，对于拥有预知未来能力的我来讲，这就要另当别论了。
，随即我便闭着眼睛开启了预知未来能力。不到一分钟的功夫，便已经完成了上万次的实验推演。然后我赶紧将推演出来的实验数据记录了下来，紧接着又拿起下一份材料，再一次开启了预知未来能力。就这样，历经两个小时、上百万次的推演，在死了无数脑细胞的情况下，我终于将所有的技术难题一一解决。看着桌上这沓异常珍贵的资料，我有些疲惫的呼了一口长气，随即便打电话把杨兵叫了进来。都搞定了，把这些资料给孙院士送过去吧。说完，我靠着椅子开始了闭目养神。杨兵满脸震惊的瞥了一眼桌上的资料，见我如此疲惫的模样，他也没有多问，拿起那沓资料便转身离去。不知道睡了多久，门外突然响起一阵嘈杂声，将我惊醒。然后便见一群白衣大褂冲了进来，赫然就是以孙院士为首的那些顶级科研人员。只见他们全都满脸激动地看着我，孙院士更是眼含热泪，浑身都在微微颤抖。金刚，随着他一声令下，所有科研人员全都朝我深深地弯下了腰。这一幕瞬间把我吓得睡意全无，我赶紧起身过去将孙院士扶了起来。大家快别这样，孙院士，你们怎么能给我这个晚辈行如此大礼？这不是折杀我吗？苦英雄，我我我要我要，你慢慢说，不着急。我要我要告诉您一个天大的喜讯，通过您给的那些数据，我们我们已经。已经很明显，这位尊敬的院士已经激动得语无伦次了。孙院士，您是不是想告诉我，可控核聚变已经被你们成功的实现了？孙院士一个劲的连连点头。哎呀，刚刚不知道是谁说我苦大哥信口雌黄来着。杨兵走过来，一句话把孙院士臊得满脸涨红。苦英雄，请，请您原谅我们的愚昧无知。说着，他就要给我下跪道歉，还好我及时扶住了他。孙院士，您言重了。由于时间紧迫，我现在只有一个问题想问一下大家，诸位前辈，请问你们是否愿意加入我的？愿意，愿意，太愿意了。苦英雄，我们愿意加入您的南天门计划。这。这可是我们所有人梦寐以求的荣耀。还没等我把话说完，众人就迫不及待抢答起来，那叫一个激动啊！与此同时，我国西海的仁爱岛附近，一艘渔船正在海面缓缓行驶，突然被三艘疾驰而来的驱逐舰拦住了去路。对面的华国渔民听好了，你们已经非法闯入我们佣人国的海域，这里不允许你们华国人捕鱼，我命令你们赶紧离开。渔船驾驶室内，一位打着赤膊的中年男子正满脸气愤地盯着外面那几艘驱逐舰，岂有此理！又是那些佣人国的海军，舅舅，要不，要不咱们还是先回去吧？上次他们有。水炮差点没把咱们的船舱打烂。放屁！这里明明是我们华国的地盘，老子在这里打了几十年的鱼了，为什么要走？说着，他直接拿出了一个扩音器，对着外面喊了起来：“你们给老子听好了，仁爱岛自古以来就是我们华国的领土，这里的海域属于我们华国。我劝你们趁早滚蛋，要是我们华国海军来了，叫你们失不了兜着走。”听到这话，驱逐舰内的军官们却是哈哈大笑起来。全世界都知道，你们华国军队从来都是会装腔作势，就算你们国家的海军来了，又能怎么样？他们敢开火吗？赶紧给我滚回去，否则我们将采取武力措施。然而他话音刚落，下一秒就傻眼了。只见那艘渔船突然一个加速，朝这边冲了过来。驱逐舰驾驶员下意识的一个紧急避让，险之又险的躲开了渔船的撞击。渔船内的中年男子顿时一阵哈哈大笑。怎么了？有本事别躲啊！一群无胆鼠辈！这话把那位指挥官气得满脸涨红。混蛋，谁让你们躲开的？长官，要是真把那些华国渔民撞死了，咱们不好交代啊。交代什么？就算把华国的渔民全部都给撞死又怎么样？我就不信华国真的会为了几个渔民敢跟我们开战。这时候又有一个军官走了进来，报告长官，我们刚刚收到指挥部的通知，西方法国等八个军事强国要来仁爱岛这里展开联合军演，总统让咱们全力配合他们对付华国。指挥官微微一愣，随即便哈哈大笑起来。好，好，好，有了霸国给咱们撑腰，这下就更没有什么可担心的了。立刻调转船头，给我撞死那些华国渔民。渔船内看到那几艘驱逐舰朝这边冲来，那位年轻男子顿时吓得脸色。苍白，舅舅，他们，他们朝咱们冲过来了。现在，现在怎么办？他奶奶的，老子跟他们拼了！舅舅，你疯了，咱们只是一艘渔船啊，渔船又怎么样？随后，他便将外甥拉到了甲板上，接着往他手里塞了个救生圈。舅舅。小龙，记住今天舅舅给你上的最后一课，我华国男啊，宁死不屈。说完，他便将外甥一把推了下去，下一刻便驾驶着渔船义无反顾地朝驱逐舰冲去。随着一声轰天巨响，这艘渔船瞬间就被驱逐舰撞了个粉碎。驱逐舰内的军官见状，全都哈哈大笑起来。自寻死路的蠢货，这些华国人真是愚蠢到家了！传我的命令，继续在仁爱岛周边巡逻，只要发现华国的渔船，直接给我撞死他们。就在此时，驾驶室内突然响起了刺耳的警报声。发生什么事了？就在他们疑惑不解的时候，其中一个军官突然满脸惊恐地指向雷达显示屏：“不、哦，不好了，有鱼雷，有鱼雷！”还没等他们反应过来，一枚在海面下疾驰而来的巨大鱼雷瞬间就击中了他们旁边另外一艘驱逐舰，直接就将其炸成了碎末。这一幕把刚刚那几个军官给彻底吓懵了，愣是站在原地，久久没有动静。撤退，撤退，快快快，赶紧撤退！就在他们慌张撤离的时候，不远处的海面之下，只见十来艘核潜艇却是不紧不慢地追了上来。
，报告庭长，对方已经全速撤离，是否继续追击？庭长眉头一皱，眼中更是闪过一道寒芒。首长下达了死命令，但凡非法闯入我国领海者，一律格杀勿论，准备潜射导弹，将他们全部留下来喂鱼。长官，那个华国渔民好像已经死了，就死了，放心吧，华国绝对不会为了几个渔民敢跟我们庸人国开战，咱们背后站着的可是西方霸国。继续在仁爱岛周边巡逻，只要发现华国的渔船，直接给我撞死他们！不好了，鱼雷，鱼雷，有鱼雷！只见一枚在海面下疾驰而来的巨大鱼雷，瞬间就将他们旁边一艘驱逐舰给炸了个粉碎。这一幕把那几个佣人国军官直接就给吓懵了。撤退，撤退！快快快，赶紧撤退！不远处的海面之下，十来艘核潜艇不紧不慢地追了上来。报告艇长，对方已经全速撤离，是否继续追击？首长这次下达了死命令，但凡非法闯入我国领海者，一律格杀勿论，准备潜射导弹，将他们全部留下来喂鱼。数枚。潜射导弹从核潜艇下方喷射而出，并且以极快的速度冲出海面，完成点火。随着几声刺耳的音爆，导弹瞬间就突破音速，消失在了天际。而正在全速撤离的驱逐舰内，看到这一幕的佣人国指挥官双腿一软，直接就瘫坐在了地上。这这，这是潜射高超音速导弹！疯了疯了，华国军方疯了！他们他们竟然为了几个渔民！就在此时，船舱内再次响起了急促的警报声。不好，咱们咱们被导弹锁定了！长官，请您立刻下令，准备进行拦截。面对下属的催促，后者却是绝望的闭上了眼睛。一切都晚了，咱们的驱逐舰根本无法拦截高超音速导弹。下一秒，天空之上传来阵阵尖锐的破空之声，原来是那几枚高超音速导弹已经绕了回来，此刻正以超过十马赫的飞行速度朝这边疾驰而来。我不信，快快快，立刻启动近防炮进行拦截！霎时间，驱逐舰上的近防炮以每秒上百发的射速火力全开。虽然有一枚导弹被击中引爆，却没能挡住另外那几枚。随着一声轰天巨响，这两艘佣人国的驱逐舰就此化为了灰烬。霸国指挥部内，听到士兵带来的消息，约翰上将当场就呆愣住了。你说什么？你再说一遍！报告将军，佣人国总统刚刚来电，他们在仁爱岛巡逻的三艘驱逐舰全部被华国海军的导弹给炸毁了。听到这话的约翰上将顿时就忍不住哈哈大笑起来。好，好，好，太好了！咱们在华国海域开展的八国联合军演，终于有了一个完美的理由了。立刻将这则消息发布到互联网上，就说华国军方恃强凌弱，抢夺佣人国的仁爱岛不说，居然还无故开火炸毁佣人国数艘军舰，这种蛮横无理的强盗行为，我霸国绝对不会坐视不管。所以，我们八个国家展开联合军演，就是为了帮助佣人国讨回公道。将军，您这招实在是太高明了，这下咱们可就成了正义之师了。此话一出，众人全都哈哈大笑起来。传我的命令，八国海军全速前进，务必在十天内抵达华国海域。要是华国不给我们一个满意的交代，那就别怪我们一多欺少了。我的军工厂内，孙院士等人正满脸激动地向我汇报空天母舰的研发情况。苦英雄，根据您提供的设计方案和实验数据，空天母舰的研发进展非常顺利。很好，现在还缺什么吗？不缺不缺，什么也不缺了。现在全国最顶级的科研人员全都聚集在了这里，再加上李部长各方面无条件的支持，咱们还真有可能在十天之内将这艘空天母舰研制成功。不是有可能，是必须要成功。孙院士，西海那边事态紧急，咱们务必要在十天之内将这艘空天母舰研制出来。孙院士微微一愣，随后眼神坚定地点了点头。苦英雄，请放心，接下来这十天时间，我等就算是不眠不休，也要协助您完成这次的研发任务。十天之后，西海仁爱岛附近，一支由我国十来艘军舰组成的舰队正在此处巡逻。这里自古以来都属于我们华国的领海，然而某些小小之辈却一直在打这里的鬼主意。军舰驾驶室内，舰队指挥官正在跟几个部下商讨着什么。这时，一名军官急匆匆地走了进来，报告：十海里外发现大量军舰和数艘航母。指挥官微微一愣，同志，指挥中心将坐标发过去。魔都军部指挥中心，李部长等人正满脸严肃地盯着屏幕上的卫星画面。只见画面中上百艘各式各样的军舰，以及六艘航母，还有海面之下数目不详的核潜艇，正朝我们的西海缓缓驶来。他们正是以霸国为首的八国海军联盟。看到这么庞大的阵容，旁边的刘将军不免有些紧张的咽了咽口水。怎么来了这么多军舰？上次情报部不是说只有几十艘吗？是这样，李部长，昨天佣人国和炮菜国也宣布加入了进去，所以才多出了这么多军舰。听到这话的李部长顿时怒极而笑。好好好，好的很，一群乌合之众。现在什么阿猫阿狗都敢跟我们华国叫上板了！传我的命令，无论是哪个国家，只要敢踏入我华国海域一步，无需向我请示，直接开火。西海仁爱岛那边，见八国海军越来越近，我国的军舰第一时间发出了警告：“我们是华国海军，这里是华国海域，你们即将非法闯入我国领海，请你们立刻离开，否则我们将采取火力措施。”随着我国海军警告完毕，后者居然真的缓缓停了下来。这一幕把李部长几人都整懵了。八国海军不应该这么怂啊！这时，一位军官拿着卫星电话，急匆匆地走了进来。李部长，八国军方想与您通话。李部长眉头一皱，刚接过电话，就听到里面传来一阵得意的笑声。
，怎么样，李部长？我们八国联合的海军阵容，相信你已经看到了吧？真的，要是打起来，你们华国海军必败无疑。我现在给你们华国一个机会，只要你们答应我几个条件，这件事情就到此为止。第一，将你们那架神秘战斗机交出来；第二，将仁爱岛让给佣人国；第三，这次我们八国联合军演的全部费用由你们华国来承担；第四，你的狗屁放完了没有？放完了就开战吧！你说什么？你们华国这是在找死？喂喂喂喂！见对方已经挂断通话，约翰上将顿时气得将电话摔了个粉碎。传我的命令，所有联盟海军火力全开，击溃华国海军，给我将仁爱岛夺回来！随着约翰上将一声令下，无数导弹从八国的军舰上弹射而出，径直朝我国海军飞去。我国军舰内，海军指挥官见状却是丝毫不惧，发射反舰导弹，启动拦截系统，给我挡住他们！是。随后那名军官领命而去。舰长，敌方的导弹数量太多了，咱们可能无法全部拦截。指挥官微微一愣，看着这名跟随自己多年的年轻部下，他的眼中不由得露出一丝柔和。遗书都准备好了吧？准准备好了，弟兄们出发前就已经写好了。很好，身为军人，捍卫国家主权就是我等毕生的职责，明白吗？明白，我已经做好了牺牲的准备，誓死也要保卫我们的国家。很好，不愧是我带出来的兵，去吧，坚守自己的岗位。然而他话音刚落，外面就传来数声巨响，紧接着便是一阵地动山摇。此刻的魔都指挥中心内，整个现场的气氛无比凝重。第一舰队经过浴血奋战，奈何与敌军数量悬殊过大，现在已经已经全军覆没。随后进入战场的第二舰队、第三舰队以及第四舰队也全都损失惨重。这次八国联。联合派出来的海军全是精锐中的精锐，尤其是霸国那几艘航空母舰，咱们根本抵挡不住。听到刘将军这番汇报，李部长沉着脸，久久没有说话。他知道八国联合海军很强，但也没想到能强到这个地步。李部长，现在怎么办？让我再想想。就在此时，李部长的手机突然响了起来。小虎啊，李叔现在很忙，有什么事晚点再说吧。然而下一秒，后者瞳孔猛地一缩。你说什么？空空天母舰？八个军事强国联合入侵我国领海，我召集全国所有顶级科研人才，悄悄研制出了一艘无坚不摧的大杀器——空天母舰。哎，这次八国联盟派出来的海军不但在数量上占据优势，而且全是精锐中的精锐，尤其是霸国的那几艘航空母舰，咱们实在难以抵挡啊！李部长，现在怎么办？让我再想想。这时，李部长的电话响了起来。小虎啊，李叔现在很忙，有什么事晚点再说吧。好吧，那您先忙，晚点再请您过来参观我刚刚研制出的空天母舰。嗯，等我忙完了，你说什么？空空天母舰？喂喂喂喂喂喂！李部长，苦英雄好像已经挂断了。反应过来的李部长赶紧回拨了过去，随后露出了比哭还难看的笑容。他的电话关机了。李部长，我刚刚听到您说什么空天母舰，是我听错了吗？此刻的李部长也是一脸懵圈，他都怀疑是自己听错了，还是我在电话里说错了。这个可能是我刚才听错了。小虎在电话里说的应该是航空母舰。航空母舰？难道这就是苦英雄最新研制的秘密武器吗？太好了，我们东部战区一直没有航母，想不到苦英雄居然只用了短短十天的时间就将它制造了出来。拥有此等人才，当真是我华国之幸啊！没错，这艘航空母舰来得太及时了。接下来咱们应对八国海军的胜算又多了一分。走吧，咱们一起过去看看小虎的研制成果。很快，李部长一行人就来到了我的军工厂内。小虎啊，你果然没让李叔失望。走走走，带我们去瞧瞧你们研制的新型航空母舰。听到这话的我微微一愣，电话里我明明跟李部长说的是空天母舰，他为什么要说成航空母舰呢？难道李部长是暗示我要低调一点？毕竟这可是军事机密，所以他才故意将空天母舰说成航空母舰，以免将此事泄露出去。杨兵哥，这位美女找你，婷婷，你怎么来了？你这几天不是上火吗？我给煮了冰糖雪梨汤，快点趁热喝吧。李部长，刘将军，周教授，你们请随我来。没一会，我便驱车带着他们来到了军工厂附近的秘密码头。刚一下车，李部长几人当场就愣在了原地。只见不远处的海面上正停靠着一艘气势磅礴的庞然大物，赫然就是我领头研制的那艘空天母舰。仅仅是一眼就把他们给震撼到了。李部长有些艰难地咽了咽口水。小虎啊，这这就是你们研制出来的航空母舰吗？这这这这这也太大了吧！看上去比世界上最大的航母还要大上一圈，何止是大上一圈？依我看，最少要大两三倍，也不是很大，总长度也就八百米左右，宽两百米，高八十米，满载排水量也不多，也就一百来万吨吧。此话一出，李部长几人眼珠子都差点瞪了出来。要知道，霸国那艘号称世界上最大的航母，其长度也不过才三百来米，排水量也就十来万吨。什么？一一百来万吨？苦英雄，您您这是要上天吗？瞧您这话说的，不能上天，我造他出来干啥？这话把他们几人给整得一头雾水，很明显都不明白我这话什么意思。
对了小苦，这艘航空母舰的名字取好了吗？我笑着点了点头。他的代号叫巡天，顾名思义就是巡视九天。李部长几人愣了一下，感觉这名字有点怪怪的。一个海里游的玩意怎么就取了一个天上飞的名字？巡天，嗯，这名字取得倒也挺有深意，也算是对未来军事科技的一种憧憬吧。好，就叫他巡天一号吧。走，带我们上去测试测试巡天一号的性能。随后，我带着众人来到了巡天一号的控制大厅内，整个内部采用了灰白相间的格调，给人的第一个感觉就像是踏入了未来战舰一般。这时，杨兵带着孙院士等科研人员满脸激动地走了过来。苦大哥，一切准备就绪，请您指示。好，即刻起航，准备出海。是，随着我的一声令下，他们极其亢奋地朝另一侧的中控室走去。整个测试过程将由他们协助我完成。听我指令，启动巡天核动力引擎。我话音刚落，控制大厅内便传来了巡天母舰的语音提示：巡天核动力引擎准备就绪。A 组一号、二号、三号、四号核聚变引擎组开始运转，核聚变引擎启动完毕，开始航行。紧接着，整个指挥大厅便开始微微震动起来，伴随着巨大的引擎咆哮声，这艘庞然大物终于在海面上缓缓移动。然而，控制大厅内的李部长等人听到核。核聚变三个字却是早已经蒙圈了。核核聚变引擎，我我没听错吧？小苦啊，你们是不是搞错了？应该是核裂变才对吧？是啊，苦英雄，核聚变与核裂变虽然只是一字之差，但是它们之间可是天壤之别，可不能混为一谈。你们没听错，我也没搞错，就是核聚变。什么？难道难道你们已经已经掌握了？没错，我们已经掌握了可控核聚变技术。李叔，由于时间匆忙，所以没来得及告诉你，可别生我的气啊！李部长几人呆呆地看着我，没有说话。此刻他们心中的震撼犹如万马奔腾一般，久久都没有回过神来。李叔，您还好吗？听到我的这声呼喊，反应过来的李部长这才闭着眼睛深吸了一口气。小虎啊，李叔也不知道该说什么了。你的这个惊喜实在是……李叔，我的心脏不太好，以后这种事你可以提前吱一声吗？我怕迟早要被你给送走了。好的，李叔，大家先找个地方扶好，我给你们表演一个海上的速度与激情。众人闻言微微一愣，随后赶紧走过去扶住了指挥台设备。听我指令，开始加速。四组核聚变引擎同步完毕，当前引擎运转功率百分之四十五。各位抓牢了，要提速了。说完，我也赶紧找了个地方紧紧的扶住。李部长见状却是哈哈一笑：“小虎啊，你这就有点夸张了吧？航母的速度再快，又能快到哪里去？就是，难道航母也能有推背？”这时突然传来一声巨大的轰鸣，只见整艘战舰。的手部微微翘起，随后猛地冲了出去。下一秒，一股前所未有的推背感直接将李部长几人掀翻在了地上。还没等他们反应过来，一股更加恐怖的推背感赫然来袭。只见巡天一号越来越快，速度瞬间就突破了五十五节，也就是每小时一百公里。当前航行速度六十节。听到语音提示的李部长几人顿时瞪大了双眼，满脸的不可置信。这这瞬间就破百了。当前航行速度八十节。当前航行速度一百节。当前核聚变引擎运转功率百分之五十五。此时此刻，这艘庞大无比的巡天母舰正以极其恐怖的加速方式，朝着一望无际的海洋狂飙而去。加速，加速，给我继续加速！当前核聚变引擎运转功率百分之七十，当前航行速度一百二十节，当前核聚变引擎运转功率百分之八十。当前航行速度一百七十节。面对这么恐怖的加速，李部长几人早已憋得满脸涨红。当前核聚变引擎运转功率百分之九十，当前航行速度二百节。逆天逆天，这这简直是太逆天了！每小时近四百公里的航行速度，这这还是航母吗？也不怪周教授如此震撼。要知道，目前世界上最快的航母速度也不过才三十二节，也就是每小时六十公里。当前核聚变引擎运转功率百分之百。当前航行速度二百三十节，停停停，快停下来！李部长，李部长，快不行了！听到这声呼喊，我赶紧下令减速，随后走到了李部长身旁。李叔，您还好吗？此刻的李部长正闭着眼，大口大口地喘着粗气。旁边的刘将军赶紧掏出一颗速效救心丸，喂进了后者嘴里。过了好一会，李部长这才缓过一口气了。睁开眼的他满脸苦笑地看向了我：“小虎啊，你这是真的想把李叔我送走啊？”我有些尴尬地挠了挠头：“李叔，我扶您去外面透透气吧。”随后，我们一行人来到了巡天母舰的甲板上。呼吸到新鲜空气的李部长气色已经好了许多。李叔，要不今天的测试就到此为止吧？是啊，李部长，还是改天再测试吧。您的身体要紧。不行，现在西海那边事态紧急，咱们哪还有时间？你们放心，我的身体还吃得消。继续测试，我要看看这艘航空母舰的极限。见李部长态度如此坚决，我也不好再多说什么。好吧，那我们先回控制大厅吧。马上要开始测试第二个项目了，一会外面就无法呼吸了。李部长几人听到这话，全都愣了一下，无法。呼吸，这话什么意思？是啊，苦英雄，为什么一回外面就无法呼吸了呢？我神秘的笑了笑，马上你们就知道了。
。回到控制大厅的我清了清嗓子，随后看向了杨斌、孙院士等人。所有动力小组成员听我指令，立刻启动巡天模式。接下来，让我们上天。此话一出，杨斌、孙院士等人全都兴奋的大吼起来。然而后面的李部长几人听到这话，却是浑身猛地一颤，差点没一头栽倒在地上。什么？上上天？我的工厂悄悄研制出了一艘空天母舰，而前来参观的军方领导却以为它只是一艘航母。各位，咱们先回控制大厅吧，马上要开始测试第二个项目，一会外面就无法呼吸了。李部长等人听到此话，全都愣了一下，无法呼吸，这话什么意思？是啊，为什么一回外面就无法呼吸了呢？等一下你们就知道了。回到控制大厅的我，满脸严肃地看向了我的团队成员。所有动力小组成员，听我指令，立刻启动巡天模式。接下来，让我们上天。李部长几人浑身猛地一哆嗦，双眼更是瞪得如同铜铃一般。你说什么？上上天？对呀、啊，怎么上天？周教授呆呆地看着我，下意识地问了这么一句。瞧您这话问的，当然是飞上去啊！飞飞上去。虎虎英雄，您的意思是说，您这艘上百万吨排水量的航空母舰要像飞机一样的飞到天上去，是是这个意思吗？没错，不然我怎么会给它取名为巡天呢？当然是要在天空之上巡视九天。此话一出，只见李部长几人对视了一眼，随即便哈哈大笑起来。好了好了，小普啊，我们都知道你很幽默，但是现在这个时候，咱们就不开这种离谱的玩笑了，好吗？西海那边事态紧急，李叔我一会还要赶着回指挥中心制定应敌策略，还是抓紧时间测试下一个项目吧。听到李部。长这样说，我也不再过多解释，而是朝杨斌、孙院士等人使了使眼色，后者心领神会，都转身回到了自己的岗位。听我指令，立刻启动巡天模式。在我的指令下，整艘母舰缓缓减速，停在了海面上。随后，控制大厅响起了语音提示，开始切换当前巡航模式。切换完成，开始扫描舰体周边环境。扫描完成，开始启动巡天空域引擎。与此同时，母舰两侧那四个巨大的旋翼开始缓缓运转起来。A 组一至八号尖端能量核心启动完成 ，B 组一至八号尖端能量核心启动完成。随着整个控制大厅震动的越来越厉害，十六座可控核聚变能量引擎已经全部启动成功。就在李部长几人愣神之际，一阵刺耳的引擎咆哮声瞬间响彻整个控制大厅。与此同时，外面却是另一幅场景。只见母舰那四个巨大的旋翼正在急速运转，凶猛的引擎火焰瞬间就将下方的海水轰击到沸腾，随后气化升华。在如此恐怖的推力下，这艘庞然大物终于缓缓升起，最后完全凌空在了海面之上。巡天空域引擎启动成功，当前运转功率百分之十五。当前舰体状态凌空。此时此刻，透过后方观测窗看到外面景象的李部长等人就跟失了魂一样，他们的大脑早已经是一片空白。飞飞飞起来了，真真的飞起来了！李部长不停地揉着眼睛，确定没有眼花，而周教授更是一巴掌狠狠地抽在了自己的脸上，火辣的疼痛感告诉他这不是一个梦，这这这居然是真的！我我不是在做梦，疯了疯了，绝对是疯了！原来，原来这一艘航空母舰呢，它真的可以上天。看着他们这副失态的模样，我强忍着笑意轻咳了一声。李叔、刘将军、周教授，你们还好吗？反应过来的李部长顿时激动得热泪盈眶，随后快步上前，紧紧地握住了我的手。小虎啊，李叔，我，我，我，李叔，您什么也不必说，我等身为华国男儿，当以振兴民族为己任，为抵御外敌而奋斗，这都是我应该做的。好好好，说得好啊！李部长满脸欣慰地拍了拍我的肩膀，继续测试，让我看看这艘航母的极限在哪里。说道：巡天空域引擎当前运转功率百分之二十，当前舰体攀升高度五十米，当前舰体攀升高度一百米。随着引擎功率加大，巡天一号的上升速度也越来越快。看着观测窗外不断下移的海平面，周教授激动的浑身都在微微颤抖，不敢想象这。这简直是不敢想象，老刘，这种场景你在梦里梦见过吗？刘将军苦笑着摇了摇头，怎么可能梦得到？这已经完全超出了我大脑所能想象的极限了。巡天空域引擎当前运转功率百分之三十，当前舰体攀升高度一千米。李叔，您的身体感觉还好吧？呵呵，你也太小瞧李叔了。这个升空速度的确很快，但是对于军人出身的我来说，却是不值一提。你随便造，我的身体好得很。嗯，那我就放心了。巡天空域引擎预热完毕，请预设飞行高度。听到这话的李部长几人再一次愣住了，搞出这么大的动静，居然还只是预热阶段。听我指令，高度一万五千米，给我动力全开。下一秒，一声巨大的引擎咆哮声响彻了整个天际，整艘母舰瞬间就如同火箭升空一般，朝云端急速冲去。突然间遭遇如此恐怖的重力加速度。李部长几人一个个早已经憋得满脸涨红，血压仿佛要冲破头顶一般。当前舰体攀升高度五千米，当前舰体攀升高度七千米，当前舰体攀升高度一万米。就在李部长等人快要坚持不住的时候，巡天一号终于缓缓停了下来。
，已经成功抵达预设高度。至此，这艘巡天母舰彻彻底底的稳定在了一万五千米的高空之上，成为了一座巨型空天载舰平台。在阳光的照应之下，它的全身上下都散发着一种科技的光芒，看上去无比的恢宏霸气。控制大厅内，看着观测窗外那一望无际的地平线之时，所有人的脸上都充满了浓浓的自傲。此刻的李部长几人终于反应了过来，这哪里是什么航母啊，这分明就是科幻小说中的空天母舰。下一秒，周教授突然浑身猛地一颤，一个激动人心的词语浮现在了他的脑海当中：南南天门计划。我笑了笑，没有说话。听我指令，开始测试巡天一号的空中机动性，向前方前进二十公里。在我的指令下。巡天一号猛然提速，朝前方飞去，给我刹住，然后倒退四十公里，原地掉头，迅速下降一千米。接下来的半小时内，我指挥着这尊庞然大物在万米高空之上随意做着各种高难度的行动。很明显，它的机动性能已经达到了极为恐怖的程度。好好好，小普啊，你的这艘巡天一号今天真是让我们大开眼界了。普英雄，我有一个小小的疑问：这么一个庞然大物飞在天上，会不会变成一个活靶子呢？面对周教授的顾虑，我却是自信的嘿嘿一笑。这个您不必担心，咱们这艘巡天一号配备了三层防御系统，第一层防御就是四十八座无死角的近空防御激光炮，即便敌人的武器可以突破这层防御，后面还有两层更加厉害的防御系统等着他，等会给大家一一演示。接下来我们先来测试一下他的武器系统吧。杨斌，给我找个靶子出来。杨斌愣了一下，古大哥，你想要个什么样的靶子？你就从下方海域的岛屿里面随便选一个无关紧要的吧。明白了。说完，他便走到中控台前操作起来。而听到这话的李部长几人却是不约而同的咽了咽口水。苦英雄，您这是要……啊，我要测试一下这艘空天母舰三大武器系统之中的最强武器。最最强武器那是什么？我笑着清了清嗓子。超重核等离子大炮。苦大哥，没有找到什么无关紧要的岛屿啊？下面的岛屿都是咱们国家的领土。那你就扩大搜索范围，只要不是咱们家的就行。好嘞，没一会，杨兵眼神猛地一亮、哦，找到了，找到了，这个岛不是咱们家的，那就行了。准备启动超重核等离子大炮。然而刘将军瞥了一眼屏幕上的地图，顿时吓得差点跳了起来。等一下，等一下，苦英雄，那个岛好像是霸国的吧？众人闻言定眼一看，那个岛屿还真是西方霸国的领土，是他家的，那又怎么样？就他了。准备启动超重核等离子大炮。李部长，您看这这，听小虎的，他想怎么造就怎么造吧，不就是借霸国一座无人岛测试一下咱们的武器吗？多大点事啊，又不会将他给炸没了。见李部长都这样说了，刘将军也不再多说什么。武器系统准备就绪，开始扫描目标数据。扫描完毕，目标面积二十八平方公里，打击目标程度烟灭，预计启动三级等离子大炮。与此同时，舰体下方缓缓伸出了一根巨大的炮管，直径看着少说也有一百米。超重核等离子大炮三级充能准备就绪，是否立即发射？发射！随着我一声令下，只见一道直径足足上百米的等离子光束从下方炮筒激射而出。下一秒，那座遥远的霸国岛屿瞬间就被其击中，伴随着一声天崩地裂的巨响，整个大地都在剧烈颤抖。待到烟消雾散后，这座二十八平方公里的岛屿就这样从蓝星上消失了。一时间，整个控制大厅内安静的可怕。看着屏幕上那座消失的霸国岛屿，一脸呆滞的李部长狠狠地咽了一口唾沫。我了个去！